வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது இலங்கையின் முதற்தர செய்தி வழங்குநர் நியூஸ் பர்ஸ்டின் இரவு எட்டு மணி பிரதான செய்திகளுடன் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் கௌதமி நந்தபாலா முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் அறுபத்தி ஆறாவது வருட பூர்த்தி இன்று ராணுவ வீரர்களுக்கு எதிராக செயற்பட எவருக்கும் விடமடியேன் என ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு பாரிய ஊழல் மோசடி தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் நிறைவு மீண்டும் வானிலை மாற்றம் நான்கு மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை வடகொரியாவின் ஹைட்ரஜன் குண்டு பரிசோதனைக்கு உலக நாடுகள் கண்டனம் விரிவாக்கப்பட்டது இந்திய அமைச்சரவை பாதுகாப்பு அமைச்சராக நிர்மலா சீதாராமன் நியமனம் இனி விரிவான செய்திகள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் அறுபத்தி ஆறாவது வருட பூர்த்தி விழா கொழும்பில் இன்று நடைபெற்றது கட்சியின் தலைவர் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன விழாவிற்கு தலைமை தாங்கினார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பிக்குகள் அமைப்பு கிளை உறுப்பினர்கள் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் தொகுதி அமைப்பாளர்கள் உட்பட கட்சியின் அனைத்து தொகுதிகளிலும் உறுப்பினர்கள் விழாவில் பங்கேற்றிருந்தனர் மக்கள் அதிகாரம் சரியான திசையில் எனும் துணிப்பொருளில் இம்முறை அறுபத்தி ஆறாவது வருட பூர்த்தி நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன என்னை ஜனாதிபதியாக நியமிக்காவிடின் தற்போது இந்த நாட்டின் நிலை தொடர்பில் அனைத்து மக்களும் மனசாட்சியிடம் கேட்குமாறு நான் கூறுகின்றேன் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் பொருளாதார தடைகளை விதிக்கும் செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்திருந்தது நமது மீன் ஏற்றுமதி தடை செய்யப்பட்டது ஜிஎஸ்பி வரிச்சலுகை நீக்கப்பட்டது சர்வதேசத்தினர் எமது தாய் நாட்டிற்கு எதிராக இரண்டாயிரத்து பதிமூன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் செயற்பட்டனர் யுத்தம் நிறைவுற்றதும் நாட்டிற்குள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் இடம்பெறாமையினால் யுத்தத்தின் போது இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் எனினும் நான் ஏற்றுக்கொள்ளாத மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுகளினால் எம்மால் தலை தூக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தது ஐக்கிய நாடுகள் சபை எம்மால் இரண்டாக பிளவுபட்டது ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இலங்கை தோல்வியடைந்தது முழு உலகிலும் நாம் தோல்வியை சந்தித்தோம் சர்வதேசம் எம்மை வருத்த போது எமக்கு கட்டளையிட்ட போது எனது நண்பர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு தேர்தலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என நான் அன்று கூறினேன் சர்வதேச சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்க முடியாமையினால் சர்வதேச கடன் சுமையுடன் பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள முடியாமையினால் இரண்டு வருடங்கள் இருந்த போதும் அவர் தேர்தலை நடத்த எண்ணினார் அதுவே உண்மை அந்த பிரச்சினைகள் எம்மீது சுமத்தப்பட்டன ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் இணைந்த அரசாங்கத்தின் முக்கியத்துவம் தேசிய ரீதியில் மாத்திரமின்றி சர்வதேச ரீதியிலும் முக்கியத்துவம் பெற்றதுடன் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆகிய இரண்டையும் என் கையில் வைத்துக் கொண்டு உலக நாடுகளின் தலைவர்களை நான் சந்திக்க சென்றதுடன் எனது தாய் நாட்டை காப்பாற்றுமாறும் நாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்ல இடமளிக்குமாறும் இந்த ஒழுக்கமற்ற பிரேரணைக்கு இணக்கம் தெரிவிக்க முடியாது எனவும் நாட்டின் சுயாதீனத்தை பாதுகாக்க எமக்கு காலம் வழங்குமாறும் கோரினேன் அரசாங்கத்தின் மாற்றம் மற்றும் இணைந்த சங்கமாக சர்வதேசத்திற்கு முன் சென்று எமக்கு காலத்தை வழங்குமாறும் சரியான பாதையில் பயணிப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறும் கோரிய மீனாலேயே இந்த நாட்டிற்கு விதிக்கப்படவிருந்த பொருளாதார தடைகள் நீக்கப்பட்டன ஜகத் ஜயசூரியவின் பிரச்சினை கடலுக்கு அப்பால் உள்ள பிரச்சினையாகும் அது இந்த நாட்டின் பிரச்சினை அல்ல ஜகத் ஜயசூரியவுக்கோ இந்த நாட்டின் எந்தவொரு ராணுவ தளபதிக்கோ சர்வதேசத்தில் உள்ள எவருக்கும் இந்த நாட்டின் எந்த ஒரு ராணுவ வீரர் மீதும் கை வைப்பதற்கு நான் இடமளிக்க போவதில்லை என்பதை தெளிவாக கூறிக் கொள்கின்றேன் எல் டி டியினருடன் தொடர்புடைய எல் டி டியினரிடம் நிதியை பெற்றுக் கொள்ளும் வெளிநாடுகளில் இருந்து செயற்பட்டு இலங்கைக்கு அழுத்தம் விடுக்கும் எல் டி டியினருடன் நெருங்கிய தொடர்புள்ள அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் கூறும் வகையில் நான் செயற்பட தயாரில்லை என்பதை தெளிவாக கூறிக் கொள்கின்றேன் மேரட்டே 
நாட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு வரை ஜனாதிபதியாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைவர் மைத்ரிபால சிறிசேன் என்பதனை பெருமையுடன் கூறிக்கொள்கின்றேன் நாங்கள் கட்சி என்ற வகையில் சண்டை பிடித்தோம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டோம் அதன் பின்னர் சிறிஸ் என்றோமானால் தற்கால சமூகத்தினர் சிறைசெல்ல விருப்பம் இல்லை கொள்கை அரசியலில் ஈடுபடுவோம் கொள்கை அரசியலை நாட்டிற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவே அறிமுகப்படுத்தினார் அது மேலாட்ட ஊருக்கு மைத்ரிபால சிறிசேன மத்துமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு யாழ் நகர முதல்வராக அல்பிரட் துரையப்பா அவர்களை நியமித்தமையானது யாழ் மக்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மீது வைத்திருக்கும் அதீத நம்பிக்கை கிடைக்க பெற்றியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் நடைபெற்ற முதலாவது ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் வேட்பாளர் ஹெக்டர் கொப்பேகடு அவர்கள் யாழில் வெற்றி பெற்ற பெற்றையமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமானது இதிலிருந்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உடைய கொள்கைகளை வடபுல மக்கள் வரவேற்கின்றனர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் இதுவரையான பயணம் தொடர்பான தொகுப்பு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாம் திகதி எஸ் டபிள்யூ ஆர் டி பண்டார நாயக்கவின் தலைமையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஸ்தாபிக்கப்பட்டது ஒரு வருட காலத்திற்குள் பிரதான எதிர்கட்சியாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வலுப்பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மேலும் சில கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி எஸ் டபிள்யூ ஆர் டி பண்டார நாயக்கவை பிரதமர் கதிரையில் அமர செய்தது பிரதமர் பண்டார நாயக்க படுகொலை செய்யப்பட்டதை அடுத்து கட்சி சவாலை எதிர்கொண்டது எனினும் அந்த சவாலை பொறுப்பேற்ற அன்னாரின் மனைவி ஸ்ரீமாவோ பண்டார நாயக்க உலகின் முதலாவது பெண் பிரதமராக சாதனை படைத்தார் தொடர்ந்து பல தேர்தல்களில் வெற்றிகளை பதிவு செய்த சுதந்திர கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இக்கட்டான நிலையை எதிர்நோக்கியது எவ்வாறாயினும் கட்சிக்கு புதிய பலத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் சந்திரிகா பண்டார் நாயக்க குமார துங்க அரசியலில் பிரவேசித்தார் இரண்டு பிரதமர்களின் புதல்வியான சந்திரிகா பண்டார் நாயக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு கட்சியை சரியான பாதையில் எட்டிச் சென்று நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றார் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற மஹிந்த ராஜபக்ச கட்சியின் அடுத்த தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன் இவரது பதவி காலத்தில் மூன்று தசாப்த யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி ஒன்பதாம் திகதி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன கட்சியின் தலைமைத்துவத்தை ஏற்றதன் பின்னர் நாட்டின் அரசியலிலும் புதிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட மறுநாளில் பிறந்த மைத்ரிபால சிறிசேன நிலையான அரசியல் கொள்கையுடன் இன்று வரை மக்களுடன் இணைந்து செயற்படுகின்றார் பதிமூன்று வருடங்களாக கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக பதவி வகித்த அவர் தற்போது கட்சிக்கு சிறந்த தலைமைத்துவத்தை வழங்கி வருகின்றார் நாட்டிற்கும் உலகிற்கும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக நல்லாட்சி கொள்கையை பின்பற்றி அரசியல் அதிகாரத்தை தம் வசப்படுத்திய அவர் நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக கட்சியின் தலைமைத்துவத்தையும் சரிவர நிறைவேற்றுகின்றார் இலங்கை வரலாற்றில் மூன்று ஜனாதிபதிகளையும் நான்கு பிரதமர்களையும் உருவாக்கி மக்களின் பலத்தை நிரூபித்த முற்போக்கு சின்னமான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இன்று தனது அறுபத்தி ஆறாவது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகின்றது பாரிய ஊழல் மோசடிகளை விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் நிறைவு பெறுகின்றது ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலத்தை மேலும் ஆறு மாதங்களால் நீடிக்குமாறு ஜனாதிபதியிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளதாக அதன் செயலாளர் எச் டபிள்யூ குணதாச தெரிவிக்கின்றார் அடுத்த வாரம் அளவில் ஜனாதிபதியின் பதில் கிடைக்கும் என அவர் கூறுகின்றார் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் இலங்கையில் இடம்பெற்ற பாரிய அளவிலான முறைகேடுகள் குறித்து ஆராய்வதற்காக பாரிய ஊழல் மோசடி தொடர்பில் ஆராய்வதற்கான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது மேன்முறையீட்டு நீதிபதி நீதிபதி பத்மன் சூரசேனவின் தலைமையிலான ஆணைக்குழுவில் ஐந்து நீதிபதிகள் அங்கம் வகிக்கின்றனர் இந்த ஆணைக்குழுவுக்கு இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட முறைப்பாடுகள் கிடைத்ததுடன் அதில் நானூறு முறைப்பாடுகள் விசாரணைக்காக தெரிவு செய்யப்பட்டதாக ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் கூறுகின்றார் இதில் பதினேழு முறைப்பாடுகள் தொடர்பிலான விசாரணைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு ஜனாதிபதியிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது இதில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய பல முறைப்பாடுகளும் காணப்பட்டன முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் தேர்தல் பிரசார விளம்பரங்களுக்காக அரச ஊடகங்களை முறையீட்டு விதத்தில் பயன்படுத்தியதாக முன்வைக்கப்பட்ட முறைப்பாடு தொடர்பிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது இந்த விசாரணைகளில் முன்னாள் ஜனாதிபதியின் மகன் நாமல் ராஜபக்சவும் சாட்சியம் அளித்திருந்தார் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு 
ரக்னாலங்கா நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதால் அரசாங்கத்துக்கு ஏற்பட்ட நட்டம் தொடர்பிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது ரக்னாலங்கா நிறுவனத்தின் ஆயிரங்கள் அவன்கார் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டவை தொடர்பில் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபய ராஜபக்சவை ஆணைக்குழு பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அழைத்து சாட்சியம் பதிவு செய்தது ஹம்மந்தோட்டை துறைமுக திறப்பு விழா மோசடி தொடர்பிலும் ஆணைக்குழு விசாரணை நடத்தியது தேர்தல் காலத்தில் முறையற்ற விதத்தில் ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்திய குறிச்சாட்டு தொடர்பில் முன்னாள் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சர் பசில் ராஜபக்சவிடம் ஆணைக்குழு சாட்சியம் பதிவு செய்தது அமைச்சரவையின் அனுமதியொன்றை இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு அரிசி இறக்குமதி செய்யப்பட்டதால் அரசாங்கத்துக்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் நட்டம் ஏற்பட்டதாக முன்வைக்கப்பட்ட முறைப்பாடு தொடர்பிலும் ஆணைக்குழு விசாரணை நடத்தியிருந்தது இலங்கையில் இடம்பெற்ற பதினேழு பாரிய ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு இறுதி அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வந்த நிலையிலேயே ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் முடிவுக்கு வருகின்றது ஸ்ரீலங்கன் ஏலன்ஸ் நிறுவனத்தில் இடம்பெற்ற முறைகேடுகள் மற்றும் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகலமைப்பு சபையின் மாவட்ட மட்டத்திலான சீற்றங்களின் போது இடம்பெற்ற முறைகேடுகள் குறித்து விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டு வந்த நிலையிலேயே ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைத்த நூற்றி இருபது முறைப்பாடுகள் போலீஸ் நிதி குற்ற விசாரணை பிரிப்பு குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் மற்றும் லஞ்ச் ஊழல் ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன இதேவேளை பாரிய ஊழல் மோசடி தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவினால் விசாரணை நிறைவு செய்யப்பட்ட ஆறு குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான அறிக்கைகள் சட்டம் அதிபர் திணைக்களத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்துள்ளதாக சட்டம் அதிபர் ஜாந்த ஜா சூரிய கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதமே என்னை ஆணைக்குழுவிலிருந்து நீக்கினார்கள் அப்போது ஒரு வருடம் கடந்திருந்தது வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஜனாதிபதி தொடர்பில் விசாரணை நடத்தினோம் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோதாபய ராஜபக்ச முன்னாள் ஜனாதிபதி அவன்கார்ட் தொடர்பில் சேனாதிபதி ஆகியோரை அழைத்து விசாரணை நடத்தினோம் விசாரணைகளின் போது எமக்கு அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டது அமைச்சர்களான ரவி கருணாநாயக்க வஜிர் அபே வர்தன ஹக்கீம் ரிஷாட் பதியுதீன் ஆகியோருக்கு எதிராகவும் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அரசாங்கம் இந்த விசாரணைகளுக்கு பொறுப்பு கோர வேண்டும் பிரதமரிலிருந்து அனைவரும் திருடர்களை பாதுகாக்கின்றனர் திருடர்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்து செயற்படுகின்றனர் திருடர்களை பிடிப்பதற்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களை மூடினார்கள் ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி ஊழல் ஒழிப்பு செயலக அலுவலகம் மூடப்பட்டு நான்கு நாட்களின் பின்னர் ரணில் விக்ரமசிங்க அமைச்சரவை பத்திரத்தை தாக்கல் செய்தார் அவர் இந்த அனுமதியை கோரிய போது ஊழல் ஒழிப்பு செயலகம் கலைக்கப்பட்டு அதன் ஊழியர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு சென்றிருந்தார்கள் ஜனாதிபதி நியமித்த பாரிய ஊழல் தொடர்பில் ஆராயும் ஆணைக்குழுவின் பதவி காலத்தை நீடிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த ஆணைக்குழுவும் இயற்கை மரணத்தை எதிர்நோக்க நேரிடும் ஆணைக்குழு பதினைந்து முறைப்பாடுகளை விசாரணை செய்துள்ளது அது தொடர்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அல்லவா திருடர்களை பிடிப்பதற்காகவே அரசாங்கத்துக்கு மக்கள் ஆணை வழங்கினர் ஆனால் திருடர்களே அரசாங்கத்தை பிடித்துள்ளனர் இரண்டு தரப்பினரும் இணைந்து திருடுகின்றனர் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுரகுமார திசாநாயக்க மாத்திரையில் நடைபெற்ற மாநாடு ஒன்றின் போது இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் நமது நாட்டின் கடன் தொகை எவ்வளவு என தெரியாது என ரணில் விக்ரமசிங்க பாராளுமன்றத்தில் கூறினார் கடனின் அளவு அன்னளவாக ஐயாயிரத்து ஐநூறு பில்லியனாக இருக்கலாம் என்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து பில்லியன் நூற்று முப்பது என்று ஐயாயிரத்து ஐநூறு பில்லியன் அந்த கடன் சஜின் வாசின் வங்கி கணக்கில் உள்ளது அந்த கடனை பயன்படுத்தியே சஜின் வாஸ் ஹெலிகாப்டர் வாங்கினார் அந்த கடனை பயன்படுத்தியே சிங்கப்பூரில் நிறுவனங்களை ஆரம்பித்தார் அந்த கடனை கொண்டே பெசில் ராஜபக்ச காணி வாங்கினார் பெசில் ராஜபக்ச அமெரிக்கா காணி வாங்கினார் அந்த பணத்தை கொண்டே பெசில் ராஜபக்ச பதினெட்டு ஏக்கர் தென்னந்தோட்டத்தை வாங்கி மாளிகை அமைத்தார் அந்த கடனை கொண்டே ரவி கருணாநாயக்க வீடு வாங்கினார் அந்த கடனை கொண்டே நாமல் ராஜபக்ச ஹலோகோப் நிறுவனத்தை வாங்கினார் நாமலின் பணம் நிமல் பெரேராவின் வங்கி கணக்கில் உள்ளது ஆறு கோடி ரூபாய் அந்த கடனை கொண்டே காமினி சினரத் மாளிகை கட்டினார் அந்த கடனை பயன்படுத்தி பிரேமசிறி வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவர் ஆகியோர் முன்னேற்றம் அடைந்தனர் கிரியல் அந்த கடனில் வாழ்கின்றார் நாட்டின் ஆட்சியாளர்களே திருடினார்கள் ஆகவே இந்த கடனுக்கு நாட்டு மக்கள் பொறுப்பு கூற வேண்டியதில்லை முன்னாள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அப்பா பிள்ளை அமிர்தலிங்கத்தின் தொன்னூறாவது பிறந்த நாள் நினைவு பேரூரை இன்று மாலை நடைபெற்றது யாழ் பொது நூலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இரா சம்பந்தன் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டிருந்தார் சர்வதேச ஆதரவு பெரிய அளவில் நமக்கு இருக்கின்றது அதை நம்ம அதிகரித்துக் கொண்டு வருகின்றது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நமது மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் இந்த நாடு தற்போதைய நிலையில் மீட்கப்படுவதாக இருந்தால் தற்போது எதிர் எதிர்நோக்குகின்ற பொருளாதார கட்சிகளில் நீக்கப்படுவதாக இருந்தால்
தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கப்படாவிட்டால் இந்த நாட்டிற்கு ஒரு எதிகாரம் இல்லை அதன்படியால் இது விரைவில் ஒரு முடிவுக்கு வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஊடாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவான அமிர்தலிங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டில் தமிழ் கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியில் வெற்றி பெற்ற அப்பா பிள்ளை அமிர்தலிங்கம் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் செயல்பட்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு எட்டாம் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி பிறந்த மூத்த தமிழ் அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவரான அப்பா பிள்ளை அமிர்தலிங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதி சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டவர்களை விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாக தமிழ் அரசியல் தலைவர்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வாக்குறுதி அளித்திருந்தனர் எனினும் அந்த வாக்குறுதிகள் வார்த்தைக்கு மட்டுப்பட தமிழ் கைதிகளும் அவ்வப்போது போராட்டங்களை மேற்கொள்ள நிர்பந்திக்கப்பட்டனர் இருநூற்றி ஒரு தமிழ் அரசியல் கைதிகள் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் பனிரெண்டாம் திகதி சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பித்தனர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இரா சம்பந்தனின் வாக்குறுதிக்கு அமைய போராட்டம் தற்காலிகமாக கைவிடப்பட்டது தமக்கு வழங்கிய வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படாமையினால் அதே வருடம் நவம்பர் ஒன்பதாம் திகதி மீண்டும் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பித்தனர் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் இருபது பேர் இரண்டாயிரத்து பதினாறு செப்டம்பர் இருபத்தோராம் திகதி மீண்டும் உண்ணாவிரதத்தை ஆரம்பித்தனர் அதன் பின்னர் கொழும்பு மெகசின் பூசா மற்றும் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகள் மீண்டும் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டனர் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகள் மூன்று பேர் உண்ணாவிரதத்தை ஆரம்பித்தனர் இல்லை என்று சொன்னால் அடுத்த வருடம் நான் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்து எனது உயிரை கொடுப்பதன் ஊடாக கூட எனது இனப்பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்குமாக இருந்தால் அதை செய்வதற்கு நான் தயங்க மாட்டேன் அதை செய்வதற்கு நான் முடிவெடுத்திருக்கிறேன் என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் அரசியல் கைதிகளுடைய விடயத்தில் இன்று அரசாங்கம் அக்கறையற்ற நிலை நிலையில் இருக்கிறது அதே போன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் தமிழ் மக்களும் அரசியல் கைதிகளுடைய விடயத்தை பின்தள்ளி இருக்கின்றார்கள் என்ற நிலையிலே அரசியல் கைதிகள் இன்று தங்களுடைய விடுதலை எதிர்பார்த்து நடக்காத சந்தர்ப்பத்திலே பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கைது கைது செய்யப்பட்டு குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் மூலம் குற்றவாளிகள் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலே அந்த குற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் குறுகிய காலத்திலே நாங்கள் அந்த தண்டனை அனுபவித்து வெளியே சென்றால் நலமாக இருக்கும் என்ற நிலைக்கு அந்த மனநிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் என்று கூறுகின்றார்கள் அரசியல் கைதிகளுடைய விடை என்பது தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் தொடர்பானது அந்த அரசியலை மூலதனமாக வைத்துதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கடந்த காலத்திலே தேர்தலிலே போட்டியிட்டது ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த அரசியல் கைதிகள் விடயத்திலே அக்கறையின்றி இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட எழுபத்தி இரண்டு அரசியல் கைதிகள் நாட்டில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சு தெரிவிக்கின்றது அவர்களின் கோரிக்கை எப்போது நிறைவேற்றப்படும் நிலவும் மலையுடனான வானிலை காரணமாக நான்கு மாவட்டங்களுக்கு மண் சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு மிய கழுத்துறை கே காலை காலி மற்றும் ரத்தினபுரி ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் மண் சரிவு தொடர்பில் விழிப்புடன் செயற்படுமாறு தேசிய கட்டண ஆய்வு நிறுவகம் அறிவுறுத்தல் விடுத்துள்ளது இதேவேளை கிளிநொச்சியில் மின்னல் தாக்கி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் கிளிநொச்சி இரணை மாதா நகரில் நேற்று பிற்பகல் மழை பெய்ய சந்தர்ப்பத்தில் குளித்துக் கொண்டிருந்த தம்பதியர் மின்னல் தாக்கத்திற்கு இலக்காகியுள்ளனர் இதன்போது நாற்பது ஒரு வயதான பெண் உயிரிழந்ததுடன் அவரது கணவர் காயமடைந்து கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் தண்ணி அள்ளினதான் எனக்கு தெரியும் என்ன அப்படியே தூக்கி அங்கால எறிஞ்சிச்சு எறிஞ்சது பிறகு எனக்கு அறிவு இல்லை பிறகு ஒரு மூன்று நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகுதான் அறிவுல முழிச்சு பாக்குறேன் ஐயோ மனுஷியில நின்ற வழியில காண இல்லை அப்புறம் அப்படியே தவுண்டு தவுண்டு வந்தா இங்க பார்த்தா அப்படியே முகம் கூப்பிட விழுந்து கிடக்குறா நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் நூறு மில்லிமீட்டருக்கும் அதிக மழை வீழ்ச்சி பதிவாகக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியுள்ளது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் எனவும் மின்னல் தாக்கங்களை தவிர்ப்பதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறும் திணைக்களம் மக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது அதிகரித்து வரும் காட்டு யானைகளின் அட்டகாசத்தால் இந்த வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் பல உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டுள்ளன இதனை தவிர சொத்துக்களுக்கும் அதிகளவு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது 
மட்டக்களப்பு கரடியனாறு மாவடியோடை பகுதியில் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தைந்தாம் திகதி அதிகாலை காட்டு யானை தாக்கியதில் ஒருவர் பலி மட்டக்களப்பு வெள்ளாவளி பகுதியில் ஜூலை மாதம் இருபத்தொன்பதாம் திகதி யானை தாக்கி ஒருவர் பலி உருகாமத்தில் சண்முகராஜ் கோமலராணி என்பவருக்கு சுய தொழிலுக்காக வழங்கப்பட்ட பாய் பின்னும் கொட்டகை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இருபதாம் திகதி காட்டு யானையினால் தாக்கப்பட்டு சேதமாக்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு புத்தடி மடு பகுதியில் யானை தாக்கி அறுபத்தி இரண்டு வயதான தம்பிராசா திருச்செல்வம் நேற்று உயிரிழந்தார் மட்டக்களப்பு பதுல்லை வீதியில் உள்ள கித்துல் சர்வோதய நகர் கிராமத்தில் யானைகள் அண்மை காலமாக கிராமத்திற்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி மக்களையும் அச்சத்திற்குள்ளாக்கும் நிலையினை ஏற்படுத்தி வருகின்றது அண்மை காலமாக இந்த யானை பிரச்சினை தொடர்பாக பலரிடம் முறைப்பாடு செய்தும் இதுவரைக்கும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நாங்க கடும் யானை பிரச்சனையால கடுமையான பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் நாங்க நிறைய குழந்தைகளை வச்சு இருக்கிறோம் நாங்க பயிர்களை பாதுகாக்கிறத நாங்கள் உயிர்களை பாதுகாக்கிறத தெரியல எங்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை ஜான வெளியே இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் ஆனா ஜான வராம எங்களுக்கு பாதுகாத்தா போதும் மட்டக்களை போய் மாவட்டத்தில் யானை தான் அடிக்குது ஒரு வானை வேலி போட்டு தராங்கல்ல மக்கிய மக்கிய ஏரியாவில் அண்டி சொல்லக்குள்ள டக்கன்ன வேலியை போட்டு கொடுக்குறாங்க யானை வேலியை மட்டக்களவு மாவட்டத்துக்கு மட்டும் ஒரு இதுவும் இல்லை யானை வேலியன்னு போட்டு தர தான் பண்ணு அரசாங்கத்தால் எங்களுக்கு உயிருக்கு பாதுகாப்புக்கு வேணும் புள்ள ஊட்டியை வச்சு திரிக்க எங்களுக்கு கஷ்டம் இப்போ தொழில் செய்கிற நாங்கள் அதுக்கு எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் யானை வேலி போடாண்டு ஓட்டு என்ன கட்டையை கொண்டு பறிச்சவங்க என்ன போடாங்க இல்லை அப்படியே கிடக்கு மூன்று பாதம் இருக்கு அந்த அந்த அளவில் கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க போட்டு தரேன் போட்டு தரேன் சொல்றாங்க போட்டு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு முடிவும் இல்லாமல் இருக்கு எங்களுக்கு யானை பிரச்சனை கடும் பிரச்சனையா இருக்குது யானை வேலி அமைப்பதற்கான மரக்கட்டைகள் பல இடங்களில் போடப்பட்டு அவை அழிவடைந்துள்ள காட்சிகளும் எமது கேமராவில் பதிவாகியது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து செல்லும் காட்டு யானைகளின் அட்டகாசத்தை தடுப்பதில் நிலவும் தாமதத்திற்கு காரணம் என்ன மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மற்றும் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுவின் இணைத் தலைவர்களே இது உங்களின் கவனத்திற்கு இதேவேளை அனுராதபுரம் ஓயாமடுவு பகுதியில் காட்டு யானைகள் தென்னை மரங்களை அளித்துள்ள காட்சிகள் எமது கேமராக்களில் பதிவாகின சுமார் எண்பது தென்னை மரங்களை அளித்துள்ள யானைகள் குழாய் நீர் கட்டமைப்பையும் உடைத்துள்ளன கடந்த சில மாதங்களாக காட்டு யானைகள் கிராமங்களுக்குள் பிரவேசிப்பதாக தெரிவிக்கும் ஓயாமடுவ அழிவாங்குவ குழுபத்தவ மக்கள் மின்சார வேலியை அமைத்து இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் போலீஸ் நடமாடும் சேவையின் நிறைவு நாள் நிகழ்வு யாழ்ப்பாணம் தெல்லிப்பள்ளியில் இன்று நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வு வடமாகாண பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் ரோஷான் பெர்னாண்டோ தலைமையில் நடைபெற்றது யாழ் மாவட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ரஞ்சித் மாசிங்க யாழ் மாவட்ட ராணுவ கட்டளை தளபதி தர்ஷன ஹெட்டி ஆராய்ச்சி மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இதன்போது பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கற்றல் உபகரணங்கள் மூக்கு கண்ணாடிகள் மற்றும் சக்கர நாட்காலிகள் என்பன வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன தேசிய விளையாட்டு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் சுடர் இந்திய வாகன பேரணி புத்தளத்தை சென்றடைந்தது மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் எம் வை எஸ் தேசப்பிரிய தலைமையில் இன்றைய வைபவம் ஆரம்பமானது மன்னார் புனித லூசியா மகா வித்யாலயத்தின் பேன் வாத்திய குழுவின் பங்களிப்புடன் சுடரேற்றும் வைபவம் களை கட்டியிருந்தது மன்னார் கலாச்சார திணைக்களத்தின் நடன குழுவின் வரவேற்பு நடனம் கண்களுக்கு விருந்து படைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு தேசிய விளையாட்டு விழாவில் எண்ணூறு மீட்டர் ஓட்டத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற எஸ் பாலசிங்கம் சுடர ஏந்திய வண்ணம் மன்னார் நகரில் வளம் வந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ரோல் போலிங் உலக கிண்ண போட்டிகளில் பங்கேற்று மன்னார் மாவட்டத்தை பெருமைப்படுத்திய வீராங்கனைகளும் சுடர ஏந்தி சென்றனர் மன்னாரில் இருந்து புத்தளம் நோக்கிய பயணத்தில் அல்லிராணி கோட்டையின் காட்சிகளும் எமது கேமராவில் பதிவாகின புத்தளத்திலிருந்து நாளை நாம் பயணத்தை ஆரம்பிக்க தயாராக இருக்கிறோம் எனவே விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு விளையாட்டுத்துறை அபிவிருத்தி திணைக்களம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்பன இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த பயணம் தொடர்ந்து இருபத்தி நாட்களுக்கு நாடு பூராக முன்னெடுக்கப்படுகின்றது இளைமுறைக்காயாக இருக்கக்கூடிய வீர வீராங்கனைகளின் ஊடாக இந்த சுடரை ஊர்வலமாக கொண்டு செல்வது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு அதே போன்று ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்பவற்றின் பிரதான நோக்கமாகும் புத்தள மாவட்டத்துக்கு பெருமை சேர்த்தவர்கள் இந்த சுடருடன் இணைந்து கொள்ள தயாராக இருக்கிறார்கள் இத்துடன் நியூஸ் பஸ்டின் இரவு எட்டு மணி பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன உமது அடுத்த பிரதான செய்திகளை இரவு பத்து நாற்பத்தி ஐந்துக்கு எதிர்பாருங்கள்